Jeg har da været enormt stolt over at være justitsminister. Øh, jeg har ikke talt på de øh, menige politifolk, jeg har talt med og har hørt deres indtryk af, hvordan øh, tingene var. Og det har gjort et, et meget, meget stort indtryk på mig i, i, i en svær tid. Men det er sjovt, fordi øh, sådan noget, når man øh, sidder det sted, er også blandet med en vis lettelse. Altså, det har været et enormt øh, tryk som jo har været stedkommet både af det politiske, hvor det altid har været for lidt eller for meget, som statsministeren sådan set har sagt det, og, øh, og så samtidig altså øh, den situation, Danmark er i. Øh, så på den måde, øh, og ja, så samtidig skal jeg overvære, jeg finder jo altid på navne til det, jeg skal, nu skal jeg være fremtidsminister, altså det synes jeg, der er øh, mange gode ting i, øh, som jeg glæder mig til at, at komme tæt på. Det er jo spørgsmål, som vi alle sammen stiller os, hvad skal vores børn leve af? Hvad skal de egentlig lave? Hvordan kommer tingene til at gå? Og det glæder jeg mig til at få. Din kollega Esben Lunde Larsen skal fortsætte som øh, fødevare- og miljøminister. Han sagde i en kommentar, at han var glad for, at han skulle fortsætte. Det tog han som et udtryk for, at statsministeren var tilfreds med det arbejde, han har gjort. Kan man så slutte det modsatte omkring dig? Det ved jeg ikke. Det må andre vurdere. Det er der ingen tvivl om, at jeg har været rigtig glad for øh, at være justitsminister. Men øh, sådan som kortene lå, så øh, giver det jo sig selv. Altså, det vidste jeg næsten allerede, da jeg blev udnævnt. Der kom der en ny koalitionspartner i regeringen, så måtte man jo kigge på det.